Здравствуйте всем! Это канал по вязанию. Меня зовут Екатерина. Я снимаю для вас итоговое видео в совместном проекте Алета Цвета 2 с Людмилой Красноперовой. Я участница под номером 68. И напомню, в этом проекте мы с вами вязали изделия из пряжи с летнего состава. Наш проект проходил 3 месяца. Три летних месяца. Очень быстро пролетел этот проект. Сегодня 31 августа. Я снимаю для вас это видео. Очень жаль, что этот проект закончился, потому что я бы, наверное, еще вязала и вязала. Мне понравилось вязать со всеми участницами, вдохновляться, смотреть отчеты. Хочу также сразу сказать спасибо организатору нашей Людмиле Красноперовой за такой интересный совместный проект. Также благодарю спонсоров, ну и, конечно, всех участниц, которые просто вдохновляли меня. Я приятно проводила время, смотря все отчеты, узнавая о новой пряже, да и просто наблюдать за процессами, которые вяжут все участницы. У всех работы замечательные. Я даже не могу выделить какую-то одну, которая мне очень понравилось, все нравятся работы, все рукодельницы молодцы. Ну, теперь давайте начнем с того, что я связала в этом проекте. Итак, первое, что я довязала, это был вот такой топ крючком с круглой кокеткой. Вязала я его по кругу. Описание брала с сайта Drops, но там модель представлена в виде платья, я сделала покороче. Также я сделала коротким рукав. Немножко изменила я э, узор в том плане, что я добавила пышные столбики. Но в целом рисунок сохранен, чередный средов тоже. А вес этого изделия примерно 200 грамм. У меня было в наличии 5 моточков. А, связано на размер 42-44. 5 мотков. Пряжа Миа. 170 метров на 50 грамм. На этот топик у меня ушло 4 моточка. Вот еще от четвертого у меня вот такая пряжа. Я позже вам покажу, что я еще вязала из этого, с этих остаточков. А, так, пряжу мне дарила Людмила Зверева. Ее канал на Дзене, а также на YouTube капелька тепла Людмила Зверева. Эта пряжа у меня лежала, наверное, года два. У нас был обмен подарками ко дню вязания, по-моему, летом проходит этот праздник. И вот, наконец-то, эта пряжа долежала, я рада. Пряжа очень приятная, вязала я крючком 1,4 мм. Пряжа такой не сильной скрутки, это стопроцентный хлопок. Такое изделие. Как оно смотрится на мне, я вставлю вам фотографию, а вы можете посмотреть. Также еще одной работой готовой стала, стала жилетка. Она сейчас на мне. Я вставлю вам фотографию, чтобы посмотреть, как она смотрится на мне в полный рост. Вязала я ее спицами. Спицы были для основного полотна 3,25, для резинки 3 мм, а вязку я делала спицами 2,5 мм. Вязала я ее из хлопковой пряжи. Первая вот такая была в бобинке. Бобинка уже э, уменьшается, но из нее еще можно что-то связать. Также я добавляла сюда вот такую пряжу с пайетками. Заказывала с Валберис, а обычные однотонные серебристые пайетки. Э, в последнем видео я показывала вам, что кое-где тут была небольшая погрешность. И один ряд у меня был с накидами. А вторая полочка, этот ряд я пропустила. В общем, я не стала ничего распускать. Ну, подвязка очень трудоемкая. Я просто закрыла один ряд вот этот с накидами лишний и проложила тамбурный шов пряжи вот с пайеточкой. И теперь у меня никто ничего даже и не заметит. И об этом мы знаем только... Только мы с вами знаем, что здесь было не так. Вес изделия где-то около 200 грамм, тоже, по-моему, 185 грамм. Она очень легкая, мнется, но она очень приятна к телу. Такая нежная, хлопковая, мягкая. Так, это моя вторая работа готовая. 
еще одной готовой работы в этом проекте у меня стали вот такие салфеточки декоративные, круглые, с морскими такими вот элементами. Здесь у меня морская звезда, здесь ракушка. Вот звездочка связана с бисером. Бисер я плетала, то есть по мере того, как я вязала, я туда ввязывала бисеринки. Использовала маленький крючок где 0,6, где 1 миллиметр, в зависимости от толщины пряжи. И я рада, что за последнюю неделю вот эту итоговую мне удалось довязать к ним третью большую салфеточку. Вот такая вот она у меня получилась. Здесь такая рыбка идет, ракушка, также вот такая веточка, морская звезда еще одна. И вот она у нас по размеру получается вот такая побольше ну раза в два наверное я набирала больше начальный ряд делала из большего количества воздушных петель пряжу использовала всю ту же здесь у меня синяя это ирис а вот бирюзовая я уже не знаю как она называется такая тоненькая использовала в два сложения вязала также у меня здесь пряжа ромашка. Уже не знаю, сколько лет у меня лежит этот моточек. Потихоньку я куда-то добавляю ее. И для этой рыбки я использовала вот эту пряжу из топика. Видите? Вот. Ну, также здесь пряжа Коко от Вита. Ну, и разная другая. Я уж не помню. В остатках у меня была. Но я рада, что я довязала эту салфетку. И теперь могу как со спокойной душой и совестью, что я планировала, рада очень, что я довязала в этом проекте три этих салфеточки. Вставлю вам фотографию, покажу, как она смотрится. Ну и еще одной, одной готовой работы, которую я заявляла как не довяз, это плед. Плед. Покажу вам в свернутом виде, потому что тут не все равно в экран не влезет. Ставлю вам фотографию, посмотрите, как он смотрится. Хотя, конечно, я уже все это показывала. Вязала я из шести угольников. Забыла сколько? 29, по-моему, элементов. И делала обвязку по краю. Вязала крючком два с половиной и три с половиной миллиметра. Вес изделия получился 958 грамм, по-моему, ну около килограмма. В размерах он у меня 105, но 130 сантиметров. Это все, что я связала в этом проекте. Я рада была вязать с вами. Еще раз хочу сказать спасибо спонсорам, организатору участницам всем данного проекта. Я желаю вам всего самого лучшего, хорошего, творческих успехов, здоровья обязательно, ровных и легких петелек. И до встречи в следующих видео. До свидания.